kichwa cha habari wanawake wazee ndio watamu wanawake wazee ndio watamu sikiliza swali hili Dr Nelson pole na kazi na hongera kwa kazi nzuri unaoifanya ya kuelimisha jamii mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 29 niko katika ndoa miaka sita. nina uwezo kiasi wa fedha na nampenda mke wangu sana lakini panapopunguza upendo kwa mke wangu ni pale ninapocheza naye ngoma ya wakubwa sifurahii tendo hilo jambo ambalo linanifanya niwe dhaifu na nimeanza kuchepuka yani mke wangu hajui kuniandaa mimi vizuri jambo ambalo linanifanya nisifurahie tendo la ndoa kikamilifu baada ya kuchepuka nikagundua kuwa mke wangu ana iharibu ndoa yetu bila kujua nilimpata dada anayenizidi umri umri wake ni miaka 38 mimi umri wangu ndio huo nilio utaja hapo juu Dr. Nashindwa kuelewa mwanake huyu dada ananipa raha kupindukia kama ulivyosema raha huchoki yani saa laweza isha tunacheza ngoma ya wakubwa lakini kwa mke wangu ambaye umri wake ni miaka ishirini na minne dakika tano tu ni nyingi Dokta nifanyeje kwa kuokoa ndoa yangu? Haleluya. <laughs> unaweza kuona, unaweza kuona jinsi gani ufundi wa kitandani ni jambo ambalo linamsumbua akili mwanaume. Utamu wa kitandani wa tendo la ndoa. Naomba unisikilize mwanamke unanisikiliza. So, ni rahisi sana kwa mwanamke kulalamika, mume wangu ananisaliti, mume wangu sijui atosheki, sijui ni rahisi sana kulalamika. Ni rahisi sana. Lakini hebu angalia kwenye akili ya mwanaume kuna kitu gani kinaendelea. Na ipanaombia hivi mwanamke unanisikiliza. Wanaume tumeumbwa na hamu ya tendo la ndoa kubwa mara kumi na sita ya ile ya mwanamke. Sasa hamu hii usipoishibisha itamhangaisha mwanaume. Naomba nisikilize sawa. Sio kwamba nawatetea wanaume lakini nataka nikwambie kwa sababu mimi ni mwanaume vile vile na ni mwanaume ambaye nimeshatembea na wanawake wengi kidogo. Kwa hiyo unajua unachokizungumza. Anachokizungumza huyu kaka ni kweli. Katika ulimwengu huu ambapo vijana wanaenda shuleni alafu wanajifunza mchezo wa masturbation au kujichua, nakuta mwanaume anachezea ume wake mpaka anamwaga mbegu, anapata raha ya kiwango cha juu. Sasa kwa kutumia mkono wake ule anatengeneza msugono mkubwa kiasi ambacho anapata raha. Kwa sasa anapoingia ndani na mahusiano ya na mwanamke anakuta hapati raha ile ile kama ya kujichua, anajishangaa inakuwaje. Bwana sipati raha. Yes, amemaliza lakini amemaliza bila kupata raha ya kutosha. Sasa hii inamsumbua mwanaume na mwanaume siku zote ni mtu ambaye hatocheki na raha akipata gari hili atakapata gari kubwa zaidi atajenga nyumba hii atakajenga nyumba kubwa zaidi sasa huyu mwanaume uliye naye aishatembea na wanawake watatu kabla yako wewe na kama aishatembea na wanawake watatu kabla yako wewe lazima atalinganisha ufundi sasa mwanzoni ataweza atalinganisha maumbile wewe ni mzuri kuliko wanawake wengine wote lakini mkiingia kitandani uzuri wako haufikirii tena apenda kwambie hivi mwanaume atakutamani lakini mtakapoingia kitandani ule uzuri wako hauna kazi tena napenda kwambie hivi uzuri wako hauna kazi Utakuwa na kazi mwanzoni tu pale ya kutengeneza msisimko lakini tendo la ndoa ndio ambalo litaingia kwenye akili yake utamu na utengeneza. Sasa mwanaume katika mwili wake ana maeneo kumi na mawili ambayo yana miisho mingi ya mishipa ya fahamu. Maeneo ambayo yanaweza kumsisifumua mwanaume. Sawa? Kuna kuna dada mmoja ambaye amenisikiza kwenye YouTube yuko Zanzibar. Yu dada mume wake alikuwa ameonyesha dalili ya kuanza kuchepuka. Sawa? So, na ameanza kuonyesha dalili ya kuanza kuchepuka. Sasa kwa nipigia simu nikamtumia nika nikamwambia unajua mapenzi ya kitandani nikamtumia video clips ya jinsi ya kumwandaa mwanaume maeneo yale kumi na mawili na jinsi gani ya kuchezea maeneo mbalimbali ya mwili wa mwanaume. Sawa? So, mwanaume akawa anapenda sana kitu anaoa kufanya na huyo. Sasa ikafikia hatua kwa sababu ni Uislamu yule mwanaume akamwambia bwana mimi naoa mwanamke mwingine akamooa. Sawa? So, Ndio, so, ameoa mwanamke mwingine. Lakini anashangaa sasa yule dada alinitumia message juzi tu. Sawa? So, So, anashangaa tena bahati bahati siku ya ndaa hiyo simu ni 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 niweza kusomea. Anashangaa huyu mwanaume anakuja kwake kufanya tendo la ndoa kama vile hajafanya. Wakati ametoka kwa mwanamke mwingine, mke mwenza. Sawa? So, Lazima anashangaa. Alafu mwanaume anamwambia kabisa ninafurahi kufanya mapenzi na wewe kuliko kuku. Anamwambia. 
Sasa amekubali ame kumwa amemwa yule mwanamke sio kwa sababu ya uzuri wake yule mwanamke ana hela zaidi kuliko huyu. Sasa yule mwanamke ana hela nyingi kuliko huyu. Ndio kile kile kupeleka awe mke wa pili. Yule mwanamke ana hela zaidi. Sawa? Kwa hiyo unaweza kuona kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo unaweza ukaacho aidha kufundi kwa tendo lako la ndoa au kwa maskini wako. Sasa sikiliza. Sasa ukiwa maskini kwenye tendo la ndoa kama mwanamke maana hujui jinsi gani ya kumwandaa mwanaume ndio ukaka anazungumza. Sasa mwanamke mwenye umri mkubwa mwanake ana uzoefu na wanaume. Kwa ameshajifunza mambo mengi ya kumfanyia mwanaume ili apate mwanaume apate raha ya kiwango cha juu. Sasa yule dada amekutana na huyu kaka amekutana na dada ambaye ana umri mkubwa maana yake ameshatembea na wanaume wengi. Kwa hiyo amejifunza mambo mengi. Sawa? Sawa. Katika umri wa miaka 49 kwa mfano, ngoja mpe story hii story itakusaidia kuelewa mwelewa Dr. Mahaba. Sawa? Katika umri wa miaka 49 nilikuwa nimefua, nimekuwa nimefua na mke. Katembea na dada mmoja. Dada mtu msima, sawa? Sasa yule dada ananiingizia kidole sehemu ya haja kubwa. Nikamwambia aachana nako kwa usitaki. Sasa yeye kumbe kuna mwanaume alikuwa naye alikuwa akimfanyia hivyo mwanaume alikuwa nasikia raha. Sasa nataka kunifanyia mimi. Kama a a chokosi guse. Unaweza kuona. Kwa hiyo alitaka kunifanyia kitabu cha Aisha Aisha fanyia fanya aliambia mwanaume mwingine mbaye kinakipenda. Sawa? Sasa nataka kunifanyia mimi. Mimi nikagoma. Sasa sisi sitaki sitaki mtu anye azoe hayo maeneo. Sawa? Kwa hiyo bora msingi ufahamu kwamba ufundi na uzoefu ni kitu cha msingi sana. Sasa shida ni kwamba akina dada wengi ili mradi ameolewa hahangaiki kumpa utamu mwanaume wa kiwango cha juu. Naomba nisikilize, sawa? Hajalishi na uzuri kiasi gani, una elimu kiasi gani? Utamu mlioanza nao itafikia ana uzoea. Sawa, itafikia hatua ana uzoea na kisha uzoea hata uone kama ni utamu tena. Adenda kutafuta mwingine. Kwa lazima wewe mwanamke uwe unapokuwa unafahamu kufano maeneo yale 10 na mawili ambayo nimezungumzia maana yake mwanaume hajui utaanzia wapi lakini ukifahamu neno maeneo matatu tu na ya kumfanyia mwanaume mambo matatu kumfanyia mwanaume huyu mwanaume katika uhusiano wa muda mrefu atajua unaanzia wapi unaishia wapi kwa hiyo atakuwa ameboreka na wewe maana yake anajua utaanzia wapi unaishia wapi lakini unapokuwa na mambo 10 na mawili ya kumfanyia Hajui utalipa utalifanya lipo utaliacha. Hajui. Kwa hiyo unaweza unafanyia sita, kesho tisa, kesho nane, unamchanganyia mambo. Sawa? Kachumba aliyo, sawa? Kachumba ya mapenzi. Unamchanganyia mambo. Anapata utamu wali na hii leo, kesho anapata utamu wa aina mwingine. Unajua ni nini? Unapokuwa unafahamu mambo mengi, unatibua hisia kuanzia kwenye shingo, kwenye midomo, kwenye chuchu zake mwanaume, kwenye tumbo kwenye makalio kwenye mapaja kwenye korodani kwenye sehemu kati ya korodani na sehemu haja kubwa pale kuna eneo kuna mambo ya kufanya lazima ujue mambo mengi ya kumfanyia huyu mwanaume anapata utamu kwa hiyo anapokuwa anamaliza anaona eti yeye kufanya hivi unaona amepata raha kiwango cha juu sasa wewe mwanamke unalizika tu bwana mwanaume amefanya tendo la ndoa na wewe ndio mada hiyo wiki iliyopita kufanya mapenzi kutimiza wajibu ni mbaya Nimeza musa hii ni mada ya Jumapili hiyo hiyo ya wiki iliyopita. Kwa wale ambao kusikiliza nenda kwenye YouTube utaikuta hiyo mada. Ingia YouTube channel yangu inaenda kwa jina la Dr. Mahaba. Hiyo mada kufanya mapenzi kama vile wajibu tu, yani kutimiza wajibu. Yaani kama vile bembea, sawa? <laughs> Unamsukuma tu mwenzio tu anacheza hata lako hii bembea wewe umekaa chini unamsukuma. Haipendezi. Kwa hiyo nikipenda kwa kwamba moto kina dada kwamba ni muhimu sana ujitahidi kufurahisha mumeo katika tendo la ndoa ili afurahi tendo la ndoa kwa kiwango kikubwa mno sio kama cha kawaida sawa hilo litakusaidia kujenga na kulinda uhusiano uliomo <laughs> Okay niingie kwenye swali lingine <laughs>